உனக்கு பிரியம் இல்லாததை நீ செய்யும் போதும் உனக்கு புரியாததை அவர் செய்யும் போதும் when you don't like what you're doing and when you don't understand what he is doing and avare enakku indha seira vela pudikala na irukra edam pudikala enakku indha kudumbam pudikala indha kudumbathukaga na ulaikkira enakku idu pudikave illa adoda romba mukkiya sila solreenga and avare enakku kudutha indha odambu pudikala en look pudikala en personality pudikala indha vaalka pudikala adukku mele neenga inna seireenga puriyala and avare neenga yen idu anubhavichinga therla yen en vaalkaila nadandha enakku pudikavum illa enakku puriyavum illa probably you don't like the job you're doing probably you don't like the place you're living or the family you are in or probably you don't like your own self and you say god i have no clue about why you're doing this in my life ana devu pula indha na solren unakku pudikatha nee seidhalum unakku puriyatha nee seidhalum kattar unakku periya kaaraingala indha vaalkila seiya pogara rathri per aamen solrenga hallelujah devu pula illa enakku paavaka pudikad saapradhukku vegetables pudikad ungalkum pudikad nenikira ana pudikad da saapradhu solranga enakku mutti veli jaasthikudhu ஆனா பிசியோதெரபிஸ்ட் நான் சொல்றாரு இந்த முட்டில கால்ல வெயிட் மாட்டினா அது தூக்கு அப்பதான் முட்டி இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா வந்தாரு இது வலியில தூக்குன்றாரு வெயிட் போட்டு எனக்கு புரியல ஆனா என்ன சொல்றாங்க எனக்கு பிடிக்காததை நான் செய்யணும் எனக்கு புரியாததை நான் செய்யணும் ஆனா இது என் நல்லதுங்கறாங்க எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க சோ அதனால தேவ பிள்ளை இந்த கால்ல வேணும் உங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்த முடிய சொல்ற கர்த்தர் உன்ன வேற இடத்துக்கு வேற வாழ்க்கைக்கு வேற வேலைக்கு வேற குடும்பத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி உன்ன ஆசீர்வதிக்க போதுல இதே இடத்துல இதே குடும்பத்துல இதே வேலையில இதே சரீரத்தை கொண்டு கத்தர் ஆசீர்வதிக்க போற எத்தனை பேர் ஆமென் சேம் ஜாப் சேம் பிளேஸ் சேம் லைஃப் சேம் ஃபேமிலி சேம் பாடி அந்த லார்ட் இஸ் ஏ உனக்கு புரியல தெரியலனாலும் நான் பெரிய காரியங்களை இந்த வாழ்க்கையில் செய்யப்பற எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க விசுவாசம் நல்லா கையில தட்டி ஆண்டவரை எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு புரியல பட் ஐ நோ யூ will do great things ஹalleluya இதுல நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற நம்ம சர்ச்ல இருக்கிற நர்ஸ் டாக்டர் எல்லாம் ஃபோன் அடிச்சா நீ காலையில பார்த்தா காலையில பேதி ஆயின இருக்கும் மாத்திரை எல்லாம் கேட்டு வந்து போட்டுடு பின்னாடி போயிட்டு போயிட்டு வந்து உட்கார்ந்து ஆண்டவரே போம் இல்ல புடிக்கலனாலும் முடிலனாலும் கத்த சுயர நீ செய்யுத செய் அதை கொண்டு உன் ஆசீர்வாதம் பயங்கரமா இருக்கும் எத்தனை பேர் ஆமை சொல்றீங்க எங்க கஷ்டப்பட்டு முடியாத நேரத்துல வந்து நிக்கும் போதுதான் பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்குன்னு சாமனு பயங்கரமா இருக்கும் மக்களை கத்தர் தோடுவாரு என்னைக்கு முடியாத நான் நல்ல சத்திர தெரிவிக்க பண்ற காரியம்னா நம்மளுக்கு முடியாத நிலைமைக்கு அவன் தள்ளும் போதுதான் கத்தர் ஏதோ மகிமையை வைத்திருக்கிற அதனால தான் அதை தடுக்க பாக்குறான் அதனால தேவ பிள்ளைகள் இன்னைக்கு உன்னால முடியல புடிக்கலனாலும் தயவு செய்து உற்றாத ஏன்னா கத்தர் மகிமை உங்க வாழ்க்கையில பார்க்க போகிறீங்க சின்ன நெக்ஸ்ட் அவன் மேய்ச்சது யார் ஆட மேய்ச்சான் சொந்த அப்பாவோட ஆட மேய்ச்சான் இங்க இவரு நம்மளால ஆடு மேய்க்கிறவரே கிடையாது ராஜா வந்தவர் திடீர்னு ஆடு மேய்க்கிறாரு அதோட மேய்க்கிறது உள்ள கொடுமைன்னா இவன் இவன் ஆடு அவங்க அப்பா ஆட மேய்க்கல யார் ஆடு மேய்க்கிறார் மாமனார் ஆட்டை மேய்க்கிறார் சில நேரத்தில் அதான் கொஞ்சம் கஷ்டம் நம்மள பண்ணா கூட பரவாயில்லையா மாமனார்து மாமியார்து செய்யணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் ஆனா மாமனார் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிறான் ரைட்டா ரெண்டாவது அதிகாரத்துல பத்தாவது வசனத்தை வாசிங்க பிள்ளை பெரிதான போது அவன் அதை பார்வனுடைய குமாரத்தின் இடத்தில் கொண்டு போய் விட்டான் அவளுக்கு அவள் குமாரனான அவள் அவளை ஜனத்திலிருந்து எடுத்தேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு மோசே என்று பெயரிட்டாள் நல்லா புரிஞ்சுங்க மோசே வந்து தண்ணியில் வச்சு அனுப்புறாங்க பாரனுடைய மக தூக்குறா வளர்க்குறா மோசே வந்து எங்க வளர்றாருனா அப்படியே ராஜ்யத்துல பேலஸ்ல தான் வளர்றாரு அவருக்கு மோசேன் பேர் கொடுக்குறாங்க மோசேக்கு பாத்தீங்கன்னா எப்படின்னா பேலஸ்ல படிக்கிறாருன்னா அதாவது பேலஸ் என்ன சொல்வீங்க அரண்மனையில தான் படிப்பு அரண்மனையில தான் வாழ்க்கை அரண்மனை சாப்பாடு பத்து பேர் இப்படி இருப்பாங்க கையை தட்டினா அப்படி திரும்பினா இதை சாப்பிடுக்கணுவாங்க டெசர்ட்டை ஊட்டுவாங்க தண்ணி கூட அவர் கையை எடுக்க மாட்டாரு ஃபுல்லா அந்த மாதிரி ஒரு உபசரிப்பு கை காலு மசாஜ் பண்றதுக்காக குளிக்கிறது கூட அரண்மனையில அவர் பண்ண மாட்டார் அவரை குளிக்க வைக்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டத மோசே இப்ப என்ன பண்றாரு தெரியாத ஒரு வேலை ஆடு மேய்க்கிற வேலை பிடிக்காத ஒரு வேலை நான் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைய வாழ்ந்தேன் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை ஆண்டு வரே ஏன் ஆண்டு வரே நான் ஆடுகளை மேய்க்க வைக்கிறீங்க அது மட்டும் இல்ல வனாந்திரத்துல நடக்கிறாரு இப்ப யாரும் கூட வேலைக்காரர்கள் எப்படி இருந்த வாழ்க்கை ஆண்டவர் நீ நிறைய பேர் அப்படிதானே சொல்றீங்க ஆண்டவரே பிடிக்கலையா ஆண்டவர் இந்த வேலை ஏன் வேலையா மோசம் 
இன்னொன்று நான் எப்படி இருந்தேன் தெரியுமா ஒரு கணவன் மனைவிகளுக்கு உள்ளான ஒரு ஒரு பேச்சு ஒரு பட்டிமன்றம் மாதிரி ஒன்று பார்த்துருந்தேன் அப்போ கணவன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறாரு நான் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்ட தட்டில் தான் கை கழுவேன் இப்போது கல்யாணம் ஆன பிறகு வெறும் சாப்பிட்ட தட்டை மட்டும் தான் கழுவினுக்கிறேன் எப்படி கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்ட தட்டிலேயே கை கழுவேன் ஏன்னா எங்கள் அம்மா என்னை எந்திரிக்க கூட விட மாட்டாங்க அப்படியே கை கழுவேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் எங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் சாப்பிட்டு வச்ச தட்டை கழுவினேன் எப்படி இருந்தேன் நான் ஆனால் என் நிலமை எனக்கு தட்டு கழுவது பிடிக்கல பிள்ளை ப்ராபபிளி கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இதை செஞ்சேன் இப்போ உனக்கு செய்வது பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீ கத்தர் உன்னை பார்த்து சொல்றாரு உனக்கு பிடிக்காம இருந்தாலும் நீ செய்யற பத்தியா இந்த காரியத்தில் கத்தர் பெருசா உனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போகிறார் ஹலோ லூயா யூ ப்ராப்ளி டோன்ட் லைக் வாட் யூ டூயிங் ரைட் நா அடுத்தது மோசை சொல்றான் ஒரு வருஷம் ரைட்டு ரெண்டு வருஷம் ரைட்டு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் நாற்பது வருஷம் நான் ஆடு வைக்கிறேன் ஆண்டவரு நாற்பது வருஷம் நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை என்ன இப்போ ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் நான் ஆடு மேய்க்கிறேன் திடீர்னு மகாராஜாவா இருந்தா இப்போ வந்து கூட்டினு வந்து கொஞ்சம் மகாராஜாவா வைக்கலாம் கூட பரவாயில்ல சில நேரத்தில் சொல்லுவாங்களே இது கொடுக்கலாம் கூட பரவாயில்ல கூட்டினு வந்து ஆடு வைக்கவா விடுவீங்க தூக்கி வச்சா டாப்ல வைக்கவே போட்டா கீழே போட்டுருக்கீங்களா ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனா தேவ பிள்ளைகளே மோசையை வனாந்தத்தில் சந்தித்த தேவன் இன்றைக்கு உன்னை பார்த்து சொல்றாரு ஐயா உனக்கு பிடிக்காத வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறாய் உனக்கு உன் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குதுன்னு புரியல ஆண்டு வரை எனக்கே இந்த நடந்ததுன்னு நீ கேட்டுக்கிற ஆனால் கட்ட சொல்றார் உன்னை சந்திக்கிற நேரம் வந்து விட்டுச்சு நான் உன்னை சந்திப்ப உன் வாழ்க்கை திருப்பி போடுவேன் ஹலோ லூயா ஹலோ ராமேன் சொல்லுங்க விஸ்வாசம் நல்லா கைகளை தட்டி டைம் ஃபார் காட் டு மீட் மீ மை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபார் டுடேஸ் மூன்று காரியங்களை பேச போறேன் மை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபார் டுடேஸ் the extraordinary will happen during the ordinary sadharanathil asadhanamanadu nadakkum hallelujah nalla kaiye vaithu solunga the extraordinary will happen during the ordinary pakkathula pottulunga sadharanama da irukum ana kathar asadhanama seiyaporar nada sadharan romba ordinary agudha sila nathla paathiringala or dress la edukumbodhu romba ordinary agudha ana neenga pota enna irukum கெத்தார் எத்தனை பேர் ஆமாம் சொல்கிறீங்க ஹலோ லூயா பாஸ்டர் என்ன அவரை பற்றி சொல்கிறாரான்னு யோசிக்காதீங்க அபவுட் எவ்ரி படி த சர்ச் தூதனானவர் ஒரு முச்சடிவின் நடுவில் இருந்து உண்டான அக்னி ஜுவாலிலே நின்று அவனுக்கு தரிசனமான டெய்லி ஆடு மேய்க்கிற மாதிரி அன்னைக்கும் ஆடு மேய்க்க போலாம் நாற்பது வருஷமா ஃபார்ட்டி இன்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டெய்லி ஆடு மேய்க்கிற மாதிரி சாதாரணமா அதே ரூட் எடுத்து அதே ரூட்ல போகிறோம் சாதாரணமா அதே ஆடுங்க தான் சொல்லுங்க அதே ஆடுங்க அதே ட்ரெஸ் அதே ரூட் அதே கோழு ஐயோ அதே ஆடு அங்க வந்தா என்ன பண்ணுது சாப்பிடுது கீழே போடுது நானும் ஓ பண்ணுது சேம் ரொட்டீன் லைஃப் அதே சாதாரணமான வாழ்க்கை ஆனா திடீர்னு ஒரு நேரம் வருது அசாதாரணமானதை கத்த செய்கிறார் எத்தனை பேர் ராமன் சொல்றீங்க அவன் போற அதே ரூட்லங்க அவன் செய்யற அதே வேலையில அவன் வந்து அன்னைக்குன்னு பார்த்து வேற ரூட் எல்லாம் எடுக்கல இன்னைக்கு சிலர் எப்படி தெரியுமா ஒருவேளை நம்ம திடீர்னு வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டா நம்மளுக்கு பெருசா ஏதாவது நடக்குமா அங்க போயிட்டா நடக்குமா ஒரு சண்டே சர்வீஸ்ல நடக்குமா இல்ல திடீர்னு ஒரு விசேஷ கூட்டம் நடத்துறாங்க விசேஷித்த கூட்டத்தில் விசேஷமா ஏதாவது நடக்குமா இல்ல நார்மலா நான் வீட்டில் ஜோம் பண்ணும் போதே நடக்குமா தேவைப்படல கத்த சொல்றாரு நீ விசேஷிச்ச கூட்டத்துக்கு போகும்போது மட்டும் நடக்குது இல்லையா நீ காலில் ஏஞ்சி உன் அறைக்குள்ள அந்த பெட்டு மேல முட்டியை போட்டு நிக்கிற பத்தியா உன் வீட்டில் கையை தூக்குற பத்தியா வீட்டில் சும்மா ஸ்தோத்திரம் ஏசுநாதான் ஒரு பாட்டை பாடுற பத்தியா அந்த நேரத்தில் கத்த சொல்ற நீ சாதாரணமா ரொட்டீனா செய்கிற நாட்கள்ல உன் கத்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போகிறார் டெய்லி இந்த ரூட்ல தான் நான் போறேன் இன்னைக்கு வேற ரூட் எடுத்துட்டு போனா அற்புதம் நடக்குமா இல்ல தயவு செய்து சொல்றேன் அன்னைக்குன்னு பார்த்து நீ போற ரூட்ல கத்தர் அற்புதத்தை வச்சிருப்பாரு நீ என்ன பண்ணுவ எவன் பேச்ச கேட்டு நீ அன்னைக்கு வேற ரூட் எடுப்ப the same place, the same job. அதே இடம் அதே வேலை அற்புதத்தை 
ஹலலூயா திடீர்னு யாரோ உன் மேல கையை வச்சு அக்கி நீ இறங்குது போ நீ காலையிலேயும் சாண்டவரே வலிக்கு தாண்டவரே பார்த்துங்க நீ ஏன்சி நடக்க போற இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் சுகம் கிடைக்காத கத்தர் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமா ஏன்சி நீ நடக்கும் போதான் நீங்க சுகத்தை கொடுக்க போகிறார் எத்திரி பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க ஹலலூயா நீங்க எல்லாத்திலையும் மசாலா கேட்குறீங்க அதுதான் பிரச்சனை ரைட் எல்லாத்துலேயும் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் காட் சேஸ் சாதாரணமான உன் வாழ்க்கையில் ஹலலூயா கை வைத்து சொல்லுங்க சாதாரணமானதில் அசாதாரணத்தை செய்வார் மோசே நாற்பது வருஷம் ஆடு மேய்க்கிறாரு அன்னைக்கு தான் ஒரு ஸ்பெஷல் எலிஷா என்ன பண்றாரு வயல்ல வேலை செய்து கொண்டு திடீர்னு வந்து எலியா வந்து அன்னைக்கு சாலையை போட்டு போட அன்னைக்கு மட்டும் எலிஷா ஐயோ நான் ஒரு விவசாயி சின்ன வயசுல சொன்னாங்க என்ன தீர்க்க தசி நாங்க இன்னைக்கு நான் விவசாயம் பண்ணுகிறேன் உடு இன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் விவசாயம் பண்ணாம அன்னைக்கு எலியா வந்தனால எலிசா மிஸ் ஆயிருப்பாரு இன்னைக்கு ஒருவேளை தேவை பிள்ளைகள் உனக்கு செய்கிற காரியம் பிடிக்காம இருக்கலாம் ஆனா கத்த சொல்றாரு நீ செய்யற இந்த சாதன மத்தவன் கண்ணில் இல்ல உன் கண்ணில் இது சாதாரணமா இருக்கலாம் ஆனா அதுலதான் கத்தர் அசாதனத்தை செய்ய போற திருப்பி ராமன் சொல்றாங்க பில்லிகிரகம் கால்ஃப் கோர்ஸ்ல கால்ஃப் ஆட போனார் கத்தர் கால்ஃப் கோர்ஸ்ல சந்திச்சார் மதர் டெரேசா ட்ரெயின்ல போயிருந்தாங்க கல்கட்டால ஒரு ட்ரெயின்ல கத்தர் மதர் டிரேசா சந்தித்து கல்கட்டால சொன்னாரு எப்பா நீ எனக்காக கூட்டிட்டு மிஸ்டர் இன்றைக்கு அசாதாரணமான நீ ப்ராபப்ளி உன் பைக்ல ஒரு சைக்கிள்ல ஒரு பஸ்ல ஒரு கார்ல போய் கொண்டு இருக்கலாம் ஆனா நான் சொல்றேன் யுவர் ஆர்டினரி லைஃப் இஸ் கோயிங் டு பிகம் எக்ஸ்ட்ராடினரி வென் யூ டூயிங் திங்ஸ் விச் யூ டோன்ட் லைக் நல்லா கையை தட்டி உற்சாகமா எனக்கு கத்தர் செய்யறாரே அத சகோதரிகள் சொல்றேன் நீங்க குக்கர் பக்கத்துல டெய்லி நிக்கிற மாதிரி தான் நிக்க போறீங்க கத்தர் ஏதோ அசாதாரணமா செய்ய போறாரு ஹலோ லூயா நீங்க அரிசி வெடிக்கும் போது கத்தர் ஏதோ அசாதாரணமாக செய்ய போறாரு நீ வீடு பெருக்கும் போது சில நேரத்தில் இதெல்லாம் நம்ம சின்ன வேலைகள் மீனியல் ஜாப்ஸ் நினைக்கிறோம் பாத்தீங்களா நீ வீடு பெருக்க போது பாரு உனக்கு கிடைக்காத ஒரு புதையல் கிடைக்க போது எத்தனை பேர் ராமே சொல்றீங்க எல்லாம் வீடு போய் பெருக்க ஆரம்பிப்பீங்க நினைக்கிறேன் வீட்டுக்கு போனோட பட் இருந்தாலும் எத்தனையோ சகோதரிகள் அந்த அடுப்பு பக்கத்தில் கேஸ் பக்கத்தில் நின்று நீங்கள் அழுதுனுக்கிறீங்க ஹஸ்பண்ட்ஸுக்கு தெரியாது யூர் ஸ்டாண்டிங் நெக்ஸ்ட் டு த ஸ்டவ் அண்ட் யூர் கிரைங் ஐ டோன் நோ ப்ராஃபிட்டிக்லி டுடே காட் இஸ் பீடிங் இட் இஸ் நாட் தேர் இன் மை செவன் பட் ஆனால் இன்னைக்கு ஒருவேளை நீங்கள் லைவ்ல பார்த்து கொண்டு வந்த கத்தர் சொல்றாரு இன்னைக்கு நீ அடுப்பு பக்கத்தில் நீ நின்று அழுகிற பற்றியா அந்த கண்ணீரை கத்தர் பார்க்குறார் அடுத்த தடவை அந்த அடுப்பு பக்கத்தில் நிற்கும் போதே கத்தர் ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்ய போகிறார் முற்செதியில் தோண்டின தேவன் அக்கினியாக அந்த அடுப்பில் இருக்கிற அக்கினி உன்னோட பேச முடியாது கத்தர் பேச போகிறார் நான் இப்போ இந்த வாரம் நான் சிங்கப்பூர் போயிருந்தேன் அப்போ சிங்கப்பூர் போகும்போது ஒரு ஒரு ஃபேமிலியை வந்து எனக்கு ஒருத்தங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இவங்க கூட நீங்கள் அவங்க உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ண விரும்புகிறாங்க அந்த ஃபேமிலி உங்களை உங்களை அவங்க வீட்டில் இருந்து நீங்கள் தங்கணும்னு விரும்புகிறாங்க நீங்கள் போக முடியுமா நாங்கள் அப்போ அவங்க வீட்டில் போய் நான் தங்கியிருந்தேன் நான் சும்மா சாதாரணமாக வந்து நான் போய்ட்டு அவங்க போகிறாங்களே யாருன்னு தெரில போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டில் போய் தங்க போனேன் நான் அப்போ அவங்க ஃபேமிலி அப்போ ஒரு ரெண்டு நாள் ஆச்சு மூணு நாள் ஆச்சு அவங்க வந்து டெஸ்டிமனியாக ஷேர் பண்ணுக்கிறாங்க அப்போ அந்த சிங்கப்பூரில் இருக்கிறவங்க அவங்க சொல்கிறாங்க பாஸ்டர் உங்கள் ஃப்ரைடே நைட் ப்ரேயரை யார் அட்டன் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில நாங்கள் அட்டன் பண்ணோம் என் ஹஸ்பண்டை பிரிஞ்சு எனக்கு குழந்த பிறந்துச்சு நான் இந்தியாவில் இருக்கிறேன் ஏழு மாதமாக எனக்கு குழந்த பிறந்து ஏழு மாதம் ஆச்சு என் பிள்ளைய என் ஹஸ்பண்ட் பார்க்கவே இல்லை அவர் சிங்கப்பூரில் இருக்கிறார் எங்களுக்கு வீசா கிடைக்கவே இல்லை ஒரு நாள் ஃப்ரைடே நைட்டு நீங்கள் ஜோம் பண்ணுறீங்க அது ஃப்ரைடே நைட் ப்ரேயர் சாதாரணமான நைட் ப்ரேயர் நாங்கள் அட்டன் பண்ணுறோம் நீங்கள் ஜோம் பண்ணுறீங்க திடீர்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க கத்தர் தீர்க்கதமாக சொல்கிறாரு ஒரு சகோதரி ஹஸ்பண்டை பிரிஞ்சு சகோதரியும் குழந்தைங்க இருக்கிறீங்க கத்தர் உங்களுக்கு வீசாவை கொடுக்குறாரு நீங்கள் போய் சேர்றீங்க சொல்லி முடியல பாஸ்டர் எங்களுக்கு ரெண்டு நாளில் வீசா வந்துச்சு அடுத்த ஃப்ரைடே நைட் ப்ரேயர் நான் சிங்கப்பூரில் உட்காந்து வாழ்க்கையும் <laughs> Hallelujah utsaga patte kai gala tatti you need to be excited about what god's doing enga eda kurichi ne edir paakringa ad katha seivaarenga this morning service can become extraordinary the sunday service is not an ordinary service for me hallelujah say the real there is say that ever my second point is your miracle is in the negligible adavad tamil la onna sollona அற்பமானதில் உங்கள் அற்புதம் அடங்கி இருக்குது எப்படி ஆ ஆ ஆ சொல்லுங்க அற்பமானதில் ஐயா கையை தூக்கி சொல்லுங்க அ
என் அற்புதம் அடங்கி இருக்குது சில நேரத்தில் கையை தூக்குறதுலாம் யோசிக்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்க மோசை ரெண்டு கையை தூக்கும் போது அவ்வளோ பெரிய ஜெயத்தை தூக்கு கொடுத்தா நான் ஆண்டு வரேன் ஒருவேளை கையை தூக்குது சாதாரணமாக தான் இருக்கலாம் நான் கையை தூக்குனா கத்தர் ஜெயத்தை கொடுப்பார்னா சத்தியமாக நிச்சயமாக கத்தரால் ஜெயத்தை கொடுக்க முடியும் யோ மிரக்கல் இஸ் இந்த நெக்லிஜிபிள் அற்பமானதில் உன் அற்புதம் அடங்கி இருக்குது மூணாவது வசனம் வாசிங்க அப்பொழுது மோசே இந்த முச்செடி வெந்து போகாது இருக்கிறது என்ன அதாவது பாருங்க தேவ பிள்ளைகள இந்த முச்செடி முச்செடி பத்தி கொண்டு எரிகிறது அந்த நாட்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியும்னா இந்த மாதிரி செடிங்க பத்தின் எரியுது வந்து சாதாரணமான விஷயம் அது ஞாபகம் வச்சுங்க செடிங்க பத்தி நெறியுது வனாந்திரத்தில் வெயிலில் செடிங்க பத்தி நெறியுது சாதாரணமான விஷயம் நாங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் வாழும்போது பார்த்தீங்கன்னா சம்மருக்கு எல்லா சம்மருக்கும் புஷ் ஃபயர் இருக்கும் இப்போ கூட நீங்கள் நியூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து சம்மர் டைம் நீங்கள் நவம்பர் டிசம்பர் ஜான்வரி டைம்லாம் நான் ஆஸ்திரேலியாவில் பெரிய காட்டுத்தீ 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 நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக அடிக்கிற வெயிலுக்கு பத்திக்கும் புரியுதா ஆனால் இது காமன் செடி பத்திக்கிறது காமனான விஷயம் சின்ன <laughs> சிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கம்பெனியில் வேலை செஞ்சாங்கன்னா அந்த கம்பெனி பேர் அப்படியே ஸ்டைலாக பெருசாக சொல்லுவாங்க சிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ என் கம்பெனி பேரை சொல்ல முடியாது நான் இருக்கிற ஏரியாவை சொல்ல முடியாது நம்ம அதை பீ லிட்டில் பண்ணுறோம் நம்ம தான் அதை சின்னதாக நினைக்கிறோம் ஆனால் கத்தர் சொல்கிறாரு ஐயா சின்ன விஷயங்களில் தான் நான் பெரிய அற்புதங்களை செய்வேன் ஏன்னா அதில் தான் கத்தர் மகிமைப்படுவார் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்கிறீங்க பெரிய விஷயத்தில் செஞ்சா ஓ அதுவான்னு யோசிப்பீங்க காசு இல்லாத போது தான் கத்தர் உன பெரிய விஷயங்களை அவர் வாங்க வைப்பார் கடன் வாங்கி இல்லை பக்கத்தில் சொல்லுங்க எதுவும் கடன் வாங்கி இல்லை ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை நான் சொல்லியே ஆகணும் அப்போ தான் கத்தர் அற்புதம் செய்கிறார் ரைட்டா என் கிட்ட எல்லாம் இருக்குது அதை வச்சு வாங்கினா அது ஒன்றும் மேட்ரே இல்லை ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க ஏன் இந்த சின்ன விஷயங்களை வந்து கத்தர் யூஸ் பண்ணும் நான் கூட யோசித்தேன் ஏன் என் முர்ச்செடி எரியுறது தான் காமனு கத்தர் திடீர்னு என் பெரிய ஒரு மரத்தை எரிய விட்டுருக்கூடாது இல்லையே காட் யூஸ்ட் அ ஸ்மால் புஷ் இன்றைக்கி தேவ பிள்ளைகளை சில நேரத்தில் கத்தர் சொல்கிறார் எது ரொம்ப சின்னதுன்னு நினைக்கிறியோ அதை கத்தர் பயன்படுத்துவார் அதை லூயா ஐ வாண்ட் டெல் யூ கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஸ்மால் திங்ஸ் பிகாஸ் மை காட் கிவ்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஸ்மால் திங்ஸ் அதை லூயா சின்ன சின்ன வேலைகளில் பாருங்களேன் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் அதை லூயா நீ சின்னதாக நினைக்கலாம் நான் கூட யோசனை ஆண்டவர் மோசஸுக்கு விசேஷமாக ஒரு பாதாம் செடியை நீங்கள் பற்ற வச்சுருந்தாலும் இல்ல ஒரு பிஸ்தா மரத்தை நீங்கள் பத்த வச்சிருந்தாலும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் ஏன் ஆண்டவரே ஒரு காட்டு செடிய கத்த சொல்றாரு ஐயா நான் வேதத்துல எடுத்தது எல்லாம் பெரிய பெரிய டேலண்டட் ஆட்கள் எடுக்கல புரயோஜனம் இல்லாதவர்கள் தள்ளப்பட்டவர்கள் விழுந்தவர்களை நான் எடுத்து பயன்படுத்தினேன் அதே மாதிரி தான் உங்க வாழ்க்கையில நான் பெரிய காரியங்களை செய்வேன் இன்னைக்கு உன்னால முடியல நினைக்கிறேன் உன்னை கொண்டு பெரிய அற்புதங்களை செய்வேன் எதிர்ப்பு ராமன் சொல்றீங்க அற்பமானதில் உன் அற்புதம் அடங்கி இருக்குது எதிரி பேர் ராமன் சொல்றீங்க நல்ல கை போய் தாண்டவரை அற்பமா இருக்கலாம் என்ன அற்பமா நினைக்கலாம் என் குடும்பத்தை அற்பமா நினைக்கலாம் என் பிள்ளைய அற்புதமா நினைக்கலாம் எது நினைச்சாலும் கத்தரை அற்பமானதுல கத்தர் அற்புதத்தை அடக்கி வச்சிருக்கிறார் உங்க வாழ்க்கையில ஒருவேளை இஸ் தர் பர்னிங் புஷ் ஒரு முர்ச்செடியை கத்தர் காட்டுறாரா ஒரு செடியை கத்தர் காட்டுறாரா அதுக்கு கவனத்தை கொடுங்க Third point. ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்லுங்க ரொம்ப முக்கியமான இவ்வளோதானா உங்க முக்கியம் சொல்லுங்க ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஐ வில் ரிப்பீட் இட் வாய்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ஃபெய்த்ஃபுல் இன் டூயிங் வாட் யூ லைக் ஹீ வில் பி ஃபெய்த்ஃபுல் இன் டூயிங் வாட் யூ கே நாட் இமேஜின் ஐ வில் ரிப்பீட் இட் If you are faithful in doing what you don't like he will be faithful in doing what you cannot imagine tamilian solran neengal virumbadadai seivadil unmayaga irundal neengal karpanai seiyadadai seivadil avar unmayaga irpar hallelujah 
உனக்கு பிடிக்கல ஆனா நீ செய்யறதுல நீங்க உண்மையா செய்யறீங்க எனக்கு பிடிக்கல சில நேரத்தில் தான் இந்த கப்பல்ஸ் கவுன்சிலிங் உட்காரும் போது எவ்வளவு செஞ்சாலும் அந்த ஆளுக்கு நன்றியே இல்லை எவ்வளவு செஞ்சாலும் ஒரு அப்ரிசியேஷன் இல்லை பசங்க ஆனா நகையை கேட்டனா கோல்டு வளையல் கேட்டனா அவங்க 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 பொண்டாட்டிக்கு என்னென்னவோ பண்றாங்க அது அவங்க அவங்க பொண்டாட்டிக்கு பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே விட்டுருங்க இவர் எவ்வளவு செஞ்சாலும் ஒரு தேங்க்யூ சொல்ல மாட்டாரு ஒரு அப்ரிசியேஷன் சொல்ல மாட்டாரு உனக்கு அப்ரிசியேஷன் மனுஷன் கிட்ட இருந்து வர தேவையில்ல ஹஸ்பண்ட்ஸும் பாஸ்டர் எவ்வளவு பாஸ்டர் இந்த குடும்பத்திற்காக நான் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறேன் என்ன கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி தரோம் பாஸ்டர் இவங்களுக்காக தானே ராப்பகலா உழைக்கிறேன் ஆனா அதை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க என் பிரச்சனை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க பரவாயில்ல ஆனா நீ உழைக்கிறது உண்மையா உழைக்கிறது நீ செய்யறதெல்லாம் கத்தர் பாக்குறாரு நீ கத்தர் சொல்றாரு நீ உனக்கு பிடிக்கலனாலும் நீ உண்மையா செய்யறதுனால நீ நினைச்சு பார்க்காதத நான் செய்யறதுல உனக்கு உண்மையா இருப்பேன்னு கத்தர் சொல்லுகிறார் ஹலோ யூ ப்ராபப்ளி டோன்ட் லைக் Sometimes the house you enter, you know, if you go to the house, 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 Sami. All right? I was very happy to see that in the WhatsApp message, I was going to block it. Right? You probably don't like, and the people around you probably can be ungrateful. You can't be ungrateful. ஆனால் கத்தர் நான் சொல்கிறாரு உனக்கு அதை பற்றிலாம் நீ கவலைப்படாத நான் கொடுத்த வாழ்க்கை இது நான் கொடுத்த மக்கள் இது நான் கொடுத்த வேலை இது நீ இருக்கிற இடம் செய்கிற வேலையெல்லாம் நான் கொடுத்தது அதை உண்மையாக நீ செஞ்சு பாரு நீ எண்ணி நினையாத காரியத்தை நீ இமேஜின் பண்ண முடியாத காரியத்தை கத்தர் உனக்காக செய்ய போகிறார் அதாவது நல்லா கை கத்தர் நான் விசுவாசம் நல்லா யூனிட் பி எக்ஸைட்டு அன்இமேஜினபிள் இன் மை லைஃப் ஏன்னா நான் உண்மையாக இருக்கிறையா என் பாச உண்மையாக இல்லை சில நேரத்தில் நான் இது ஒரு ரீல் ஷூட் பண்ணிக்கிறேன் அது வரப்போது நான் அந்த கதையை சொல்ல எத்தையோ நேரத்தில் நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் உண்மையாக இருந்து என்ன புரோஜனம் உள்ள கிரவெல்லாம் லஞ்சம் வாங்குறேன் நான் எவ்வளோ உண்மையாக இருக்கிறேன் அவன்லாம் வேலையில் ஓபி அடிக்கிறான் நான் எவ்வளோ உண்மையாக இருக்கிறேன் கஷ்டப்பட்டு எத்தனை மணி நேரம் வேலை செய்கிறேன் ஆனால் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க நான் உண்மையாக செய்கிறையா என் குடும்பத்திற்கு உண்மையாக இருக்கிறேன் உண்மையான கணவன் உண்மையான மனைவி உண்மையான தாய் தகப்பனாக இருக்கிறேன் எவ்வளோ உண்மையாக இருக்கிறேன் மற்றவங்களாம் எவ்வளோ ஏமாத்துறாங்க என் வேலையில் அவ்வளோ உண்மையாக இருக்கிற ஆனால் அவங்க சில இல்லை வர ஏமாத்திரவெல்லாம் நல்லதாகிறான் வெயிட் பண்ணுங்க இந்த ரீல் ஒன்று வருது போடுறேன் நான் சரியா ஏமாத்திரவெல்லாம் நல்லாகிறான் ஆனால் அதே அப்படி இல்லை நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நீ உனக்கு பிடிக்கலனாலும் நீ உண்மையாக இருக்கிற பற்றியா அது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கிறியா நீ செய்கிற வேலையில் உண்மையாக இருக்கிற பற்றியா அதை அவர் பார்க்குறாரியா அவர் இன்றைக்கு சொல்கிறாரு நீ உண்மையாக இருப்பதனால நான் உன்னை உயர்த்துவதில் உண்மையாக இருப்பேன் அது உன் பிள்ளைகளை உன் சந்ததியின் சந்ததி ஆசீர்வதிப்பில் உயிர்ப்பாத விசுவாச நல்லா கையில் தட்டி என் கத்தரை நினையாத காரியங்களை செய்வா யூனிட் பி எக்ஸைட்டட் பிகாஸ் காட்ஸ் வாட்சிங் யூ மோசையை பார்த்து கத்தர் சொல்கிறாரியா யாத்திராக்கம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதுலேருந்து பன்னெண்டு வாசிங்க இப்பொழுதும் இஸ்ரேவேல் புத்திரின் கூக்குரல் என் சந்நிதியில் வந்து எட்டியிருந்து எட்டினது எகிப்தர் அவர்களை ஒடுக்கிற ஒடுக்குதலையும் கண்டேன் நீ இஸ்ரேவேல் புத்திரராகிய என் ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வரும்படி நீ இஸ்ரேல் புத்திரான என் ஜனத்தை அழைத்து வரும்படி நீ உன்னை பார்வோன் இடத்துக்கு அனுப்புவேன் வா என்றார் அதாவது நான் உன்னை பெரிய லீடராக்க போறையா வாழ்றார் உடனே மோசை கேட்கிறார் என்ன கேட்கிறார் வாசிங்க அப்பொழுது மோசே தேவனை நோக்கி பார்வன் இடத்துக்கு போகவும் இஸ்ரேல் புத்திரரை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வரவும் நான் எம்மாத்திரம் என்றான் வெள்ள கூட்டணும் இவ்வளவு பெரிய லீடர் ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் பொண்டாட்டி புள்ள எல்லாம் சேர்த்து போட்டா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி அஞ்சு முப்பது லட்சம் பேரு நான் இவ்வளவு பேரை கூட்டணும் நான் யார் ஆண்டவரே கத்த சொல்றாரு வாசிங் அடுத்த வாசனம் அதற்கு அவர் நான் உன்னோட இருப்பேன் நீ ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வந்த பின் கூட இருப்பேன் நீ ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து நீ அழைச்சி வந்த பின் நீ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கன்ஃபார்ம்டா நான் உன் கூட என்னதை செஞ்சு முடிப்பேன் தேவ பிள்ளைகள இன்னைக்கு அவன் கேட்கறான் நான் யார் ஆண்டவர் எனக்கு தகுதி இல்லை ஆண்டவர் எனக்கு குவாலிபிகேஷன் இல்லை ஆண்டவர் ஆனா கத்தர் உன்னை பார்த்து சொல்றாரு எப்பா உன் தகுதி என்ன தெரியுமா நாற்பது வருஷமா அந்த ஆடு மெச்சதை நான் பார்த்துனே இருந்தையா நாற்பது வருஷமா நீ வனாந்திரத்தில் நடந்ததை நான் பார்த்துனே இருந்தையா அந்த ஆடுகள் பிரியம் இல்லாமல் ஓடினாலும் அது பின்னாடி நீ ஓடினதை நான் பார்த்துனே இருந்தையா அந்த ஆடுகளை மன்னிச்சதை நான் பார்த்தேன் அந்த ஆடுகளை போஷதை நான் பார்த்தேன் 
வாயா நீதான் என் லீடரு உலகத்திலே பெரிய லீடர் அவனை ஆக்குறேன்னு அவனுக்கு பிடிக்காததை செய்தாலும் அவன் நினைக்காததை கத்தர வாழ்க்கையில செய்தார் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இதே ஆடுகள் மாதிரி தான் இஸ்ரேவேலு ஓட போறாங்க முருமுறுக்க போறாங்க இவன் பார்த்து பார்த்து இந்த ஆடுகளை ஊட்டி ஊட்டி வளர்ப்பாரு அந்த ஆடுங்க என்ன பண்ணோம் ஒரு ஆடு பின்னாடியே வந்து முட்டோம் ஒரு ஆடு சைட்ல வந்து கொட்டோம் என்னென்னவோ பண்ணோம் இவர் பார்த்த ஆடுகள் தான் இப்போதான் நீ பக்கா ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிற ஆடு மேய்ச்ச ஒன்ன உலகத்திலே பெரிய தலைவன் ஆக்க போகிறேன் யோசித்து பாருங்களா என்னைக்காவது யோசித்து பார்த்துருவாங்களா ஆடு மேய்ச்சிருந்தேன் நான் நாற்பது வருஷம் ஆடு மேய்ச்சிருந்தது அவர் சொல்றாரு நாற்பது வருஷம் நீ இவங்கள நடத்து கொண்டு போவதற்காக இவ்வளோ பெரிய எஞ்சன கூட்டத்தை நடத்துவதற்காக நாற்பது வருஷம் நீ ஆடு மேய்ச்சையா யோசிச்சு பாருங்களா அப்ப சின்சியர் அவன் சின்சியர் நாற்பது வருஷம் அவனுக்கு பிடிக்கல எனக்கு ஆடு மேய்க்க பிடிக்கல நான் யோசிச்சு பார்த்த மோசையா இருந்தாலும் அப்படி ஆடுங்க மத்தியில் உட்காந்து நீ ஆடுங்க கத்தும் போது நான் உட்காந்து ஐயோடு கத்திருப்பேன் ஆடுங்களை சுத்தி நடுவில் உட்காந்து ஆண்டவரை எனக்கு பிடிக்கல ஆண்டவரை இந்த ஆடுகள் நாத்தா அடிக்குது ஆண்டவரை நான் ராஜா மாதிரி அரண்மனையில் பர்ஃபியூமா பூசினான் ஆண்டவரை ஐ டோன்ட் லைக் ஐம் சிட்டிங் ரைட் நவ் வித் த ஷீப் இட்ஸ் திங்கிங் அண்ட் தீஸ் ஆர் அன்கிரேட்ஃபுல் ஷீப் எவ்வளோ செஞ்சாலும் நன்றி இல்லாத ஆடுங்க ஆண்டவரே அழுது இருப்பாங்க ஆனால் கத்தர் பார்க்குறாரு ஆனால் நீ அழுதடா உனக்கு பிடிக்கல நீ அழுத ஆனால் நாற்பது வருஷம் அந்த ஆடை மேய்ச்ச பத்தியா ஐயா வாயா நெக்ஸ்ட் நாற்பது வருஷம் உன்னை போல ஒரு லீடரை உலகமே பார்க்க முடியாது நெக்ஸ்ட் நாற்பது வருஷம் நீ தாண்டா என் ஃப்ரெண்டுன்றார் கத்தரு அழகுயா இதே போல இன்னைக்கு கத்தர் சொல்றாரு ஐயா நீ என்ன நினைச்சிருக்கலாம் நான் உன்னை எவ்ரி டே நீ ஸ்ட்ரகிள் பண்றதை நான் பார்க்கறேன்னு கத்தர் சொல்லுகிறாரு உனக்கு பிடிக்கலனால நீ அழுது கொண்டு இருக்கிற உனக்கு பிடிக்காத வேலையை செய்து கொண்டு இருக்கிற உன்னால முடியலனால காலையில அஞ்சு மணிக்கு நீ எந்திரிக்கிற எல்லாரும் தூங்குறாங்க ஆனா சகோதரிகளை சொல்ற நீங்க எல்லாருக்கும் முன்னாடி சீக்கிரம் எஞ்சி உன் குடும்பத்துக்காக நீ சமைக்கிற எல்லாரும் படுத்த பிறகுதான் நீங்க படுக்கிறீங்க தேவ பிள்ளைகளை இன்னைக்கு யாரும் பார்க்காம இருக்கலாம் ஆனா கத்தர் சொல்றேன் இதை நான் பாக்குறேன் இதுவரைக்கும் செய்யாத ஒரு அற்புதத்தை நான் செய்வேன் உன் வாழ்க்கையில God is watching your faithfulness. In the end, we have to go to the 10th century. We have to go to the 10th century. We have to go to the 10th century. I am the one who has been able to tell you. I am the one who has been able to tell you. I am the one who has been able to tell you. I am the one who has been able to tell you. I am the one who has been able to tell you. யாரும் பார்க்கலனாலும் அவ்வளோ நாள் என் பாஸ்டருக்காக போய் மணி கணக்காக வண்டி ஓட்டுவேன் அவருக்கு வந்து மண்டே ஹாலிடே ஆனால் நான் முடிச்சுட்டு வந்து அடுத்த நாள் ஏஞ்சி அதிகாலையில் ஏஞ்சி அஞ்சு மணிக்கு ஏஞ்சி அந்த குளிரில் நான் வேலைக்கு ஓடுவேன் யாரும் பார்க்கலனாலும் நான் செய்து கொண்டிருந்த காரியத்தை என் கத்தர் பார்த்தார் இன்றைக்கு கத்தர் சொல்கிறார் ஐயா நீ ஒரு சபையில் செஞ்ச உனக்கென்று ஒரு சபையை கொடுப்பேன் இன்றைக்கு கத்தர் என்னை நிற்க வைந்ததார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் இது ஆரம்பந்தான் இதிலும் பெரிதான காரியங்களை கத்தர் இன்னும் இந்த சபைக்காகவும் நமக்காகவும் செய்ய போகிறார் எத்தனை பேர் ஆமையை சொல்கிறீங்க ஹலோ லூயா டசன் மேட்டர் இஃப் பீப்புள் ஆர் வாட்சிங் if you are faithful in doing what you don't like he so faithful in doing what you cannot imagine mudikira ana nikku romba mukkiyamana vishayam inna murchadi eriyirathu romba kaamanaana vishayam ana naatkala murchadi erinjikondathu ana andha murchadi ku gavanatha kodukkiradha romba mukkiyamana vishayam ஏன்னா நான் வாசிக்கும் போது ஒரு புக்கை வாசிவங்க சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் கடந்து போயிருப்பாங்க மோசை கடந்து போன பிறகு நிறைய பேர் அந்த பகுதியை கடந்து போயிருப்பாங்களாம் நிறைய ரபீஸ் கூட கடந்து போயிருப்பாங்களா இந்த மாதிரி முச்சடி அடையும் போது நிறைய ரபீஸ்லாம் கடந்து போவாங்களாம் அந்த முச்சடி அடிக்கிற பெரிய பெரிய நீதிமான்கள் கடந்து போகும்போது கூட அந்த முச்சடியை கவனிக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி எனக்கு எதுக்கு நம்ம பெரிய அற்புதம் அந்த முச்சடி எரியாமல் போன அற்புதத்தை விட அந்த முச்சடி எரியும் போது மோசா அதை பார்த்தான் பார்த்தீங்களா அதுக்கு கவனத்தை செலுத்தினா பார்த்தீங்களா அந்த முச்சடி கிட்ட போனான் பார்த்தீங்களா அதனால தாங்க பெரிய அற்புதம் நடந்தது அவன் ஒருவேளை முச்சடி தானே அப்படின்னு விட்டுல எப்படி இன்னைக்கு கத்த சொல்ற உன் வாழ்க்கையில பல முச்சடிகள் இருக்குது அது முச்சடி நீ என்னத்தமா பண்ற அது முச்சடி குத்துதியா அதனால அது கிட்ட போகாம இருக்கிற கத்த சொல்ற அந்த முர்ச்சடி வச்சுதே உன் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய திருப்பணம் கொடுங்க உன் வாழ்க்கையில இருக்கிற முள்ளு முர்ச்சடி எல்லாமே உன்னை ஆசிர்வதிக்க அதுல இருந்து தேவத்துடன் வரப்போறான் அதுல இருந்து கத்தன் மகிமைப்பட போகிறான் தேவ பிள்ளைகளை நானு எவ்ரி டைம் 
பாஸ்டர் சாம் அச்சன் வந்து ப்ராஃபிட் சாம் அச்சன் வந்து உன் பேரை கூட மாட்டார் தாவீது சவுளுக்கு சாமியல் வந்தாங்க அச்சா ஆனா உலகத்திலேயே இதுக்கு முன்னாடியும் சரி பின்னாடியும் சரி வர முடியாத ஒரு பெரிய லீடரை கத்தர் சூஸ் பண்றாரு யார அமைச்சிருக்கணும் யாராவது ஒரு பெரிய ஆளா அமைச்சிருக்கணும் திடீர்னு ஒரு பூகம்பம் வெடிச்சு எலியாக்கு நடந்த மாதிரி ஒரு நெருப்புலாம் வந்து ஒரு பூமி அதில் வந்து அதுல இருந்து கத்தர் வாய்ஸ் வந்திருக்கணும் உலகத்திலேயே பெரிய லீடரை யூஸ் பண்றாரு பார்த்தா முச்சடியில கூப்பிடுறாரு அசட்டையான ஒரு செடியை கொண்டு கத்தர் உலகத்தின் பெரிய தலைவனை தேர்ந்தெடுக்கிறார் இன்னைக்கு தேவ பிள்ளைகளை ஒருவேளை நீ கத்தர் முற்றடியின் மூலியமாக பல சாதாரணமான முற்றடியின் மூலியமாக உன்னோட பேசி கொண்டிருக்கிறாரா உன்னை அழைத்து கொண்டிருக்கிறாரா கத்தர் வேலையை வந்து செய்ய கத்தர் ஊழியத்தை செய்ய கத்தருக்காக ஓடுன்னு அழைத்து கொண்டிருக்கிறாரா இல்ல ஒரு ஒரு தடவை எனக்கு ஒரு தீர்க்கதர்சி வந்து என் பேரை சொல்லி எங்க அப்பா அம்மா பேரை சொல்லி என்னை கூப்பிட்டு வரணும் நினைக்கிறேன் இல்ல காடு செய்யுங்க ஐயா நீ ப்ராபப்ளி கார் ஓட்டுன்னு போறா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வசனம் சொல்லுது இதோ சிலுவையை தூக்கி கொண்டு என் பின்னாடி வான்னு கத்தர் உங்ககூட பேசி கொண்டிருக்கிறாரையா உன் மொபைல்ல திடீர்னு ஒரு எஸ் எம் எஸ் வந்து கத்தர் உங்க கூட பேசி கொண்டிருக்கிறாரையா நீ சண்டே சேவ் அட்டன் பண்ண வந்துகிற ஆனா இன்றைக்கு கத்தர் முற்றடியை போல என்ன நிக்க வைத்து உன்னோடு இன்றைக்கு பேசி கொண்டிருக்கிறாரையா நீ ஒருவேளை உன் பேரை கூப்பிடுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கிற ஆனா கத்தர் சொல்ற நினைச்சேன் இன்னைக்கு தேவ பிள்ளையில கத்தர் பேசினே இருக்கிறாரா மோசை போய் திருப்பி ஆண்டவர இந்த முச்சடி எரிஞ்சுது என்ன பண்றேன் இப்போ அங்க போறேன் அந்த முச்சடியும் எரிச்சு காட்டுங்களேன் சிலர் அப்படிதான் உட்காந்து ஆண்டவர் இடத்துல இன்னொரு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக வெயிட் பண்ணுங்க முச்சடி எரிய போகுதுல இங்க தான் எரிய போகுது இன்னும் இதுக்காக ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறேன் வாழ்க்கையில கத்தர் சொல்றாரியா மோசைக்கு கொடுத்த ஒரு ஆல்டர் கால கத்தர் இன்னைக்கு உனக்கு கொடுக்கிறார் கத்தர் உன்னோட பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஐயா உனக்கு பிடிக்காம ஒரு விஷயம் இருக்கலாம் எனக்கு ஊழியம் பிடிக்கலையே கத்தர் சொல்றாரு இல்லையா கத்தருக்காக நெல்லு 